您需要办理什么？我要一张马上能飞的机票。您要选择个地址，去哪里？都可以，只要能飞就行。长沙，可以。挺多呀，来来回回吹了好几次了。你今晚要卖出多少酒啊？我不是酒托。那你是认真的来跟姐姐搭讪呢？反正因人而异吧，总之没有人看年纪。要喝什么？我请你。这样，你还想喝什么？我请你。年轻真的是挺好的，谁不喜欢呢？那你喜欢我吗？到现在，这是我第一次，我打你电话打不通，都过这么久了，你也不跟我联系，这些日子，家里也见不到你，公司也见不到，家里的花都干了，洗手间的香薰也没了，到今天电话也找不到你。家里都快没你的味道了，顾家，我是不是真的要失去你了？师傅走吗？走了。去哪儿？去机场。你是接人还是赶飞机啊？赶飞机。我查到还有一班九点半飞上海的，时间应该来得及吧？九点半？那你肯定赶不上了。从这儿开到机场四十分钟吧
，要不您开快点，咱们试试吧。行，试试。好，谢谢。谢谢。女士，你这是？我不走了。啊？看，怎么样？我说你赶不上吧。我已经跟他提了，我要离婚。你现在在哪儿啊？要不要我们现在去找你？那你们来可得费点劲。我在长沙呢。你知不知道我们找你都要找疯了？你现在语气这么轻松，你到底是有事儿还是没事儿啊？想通了，也就轻松了。徐寒山怎么说呀？不管他怎么说，都改变不了我的决定。但子言必须由我抚养，那你打算让他净身出户吗？不会的，夫妻一场，就算是散了，也不会带着恨。虽然我之前想到了，但是听你这么说，我还是觉得有点……顾佳，我是说过哪样都支持你，但是你选的这个我更支持。离婚是惩罚他犯的错误，不离婚呢，早晚会惩罚你自己。我做了太久别人的老婆，别人的妈妈，别人的女儿。我现在只想做回我自己。哎，那你打算什么时候回来呀？再浪荡几天吧，等我收拾好心情就回去。那你每天都要在群里报平安，爱你啊，姑姑。我也爱你们，挂了，拜拜，拜拜。是远的。